Hallo jullie. Zo so, steeds bij hoogwater. Vroeg je ochtend. Je voelt zien die bomen en de mensen wel eens hebben. En ik werk aan de plaats. Achter zie je trekker worden, mensen en zo. So. Uh, Wordt een beetje rustig. Ik wil graag met een baie unieke reeks beginnen. Ik is nou recht vele. Krijg je weer dat koffie, zoals ik altijd zei. Wordt een beetje rustig. Ik snel weer terug bij jullie. Ik ben weer terug. Dus so ik neem aan jullie nou rustig na jullie week. Kom eens gezellig zo bij in de volgende paar weken oor, oor ons, onze mensheid. Onze mensen. En vooral iets wat ik opgetel het, niet net vandaag niet, maar sinds ik hier hele beradingsjaren ga met mensen. Dus als ze naar mijn kantoor komen, dan is het mensen zeer en is moeilijk. En een van die dingen wat ik betekent keer zie is dat mensen voel bij me naar waarde. Dat is voor mij vandaag vooral rondom vrouwen. Er staan maar minder respect. Die is daar niet net hier staan, nie, maar voor die afgelopen ruk tijd van ons leven voor vrouwen. En als ze denken aan die mensen aan de andere kant, hoe dat ons ook in een, een bijna ongemakkelijke en gefrustreerde en gespannen situatie zit, dat klopt. Als mens ook. En vraag me hoe komen ons bij jullie goed uit? Hoe, hoe, wat gebeurt dat ons? ons meeswaardigheid verloor en vooral dat eer en respect voor alle vrouwen is om ons so bij die achterdeur uit gaan en dit is een heerlijke plek weer waar ons hier is uh, bij bij hoogwater vroeg je ochtend uh, misschien hoor jullie die, die duivenkoer en die voels in die achtergrond maar kom eens geniet hierdie oomlik net een beetje stil te worden voor die jaren uit, hoef jullie lees twee skrifgedeeltes en spreek als een mooie beschrijving van een vrouw, prachtige beschrijving. Zij sê aan haar spreek, alles aan haar spreek van een sterk en edel persoonlijkheid. Dat hoort maar bij een vrouw, een sterk en eerlijke persoonlijkheid. En die gevolg daarvan is, zij ken geen kommer oor die toekomst nie. Zij is niet gespannen oor die toekomst nie. Sy weet wie zij is en zij weet wat zij doen. En dan lees ons ook in Genesis 3 vers 13 na die sondeval. Toen vraag die heren voor die vrouw, wat het je nou gedoen? En ze sê, die slang het my mislei en ek het geëet. En je weet natuurlijk wat daar nou gevolg het. Vooral in die oud testament sien die mense is daar nie baie plek voor een vrouw nie. Um, in, in my boeken is daar zeker dingen wat gedoen wordt en hier wat ek nou staan in die nieuwe testament, waar vrouw baie afgebreek wordt En waar vrouw basis als besittings en elementen beschouwers. En, en, en dat klinkt niet voor mij recht niet. En dan lees ik in het Nieuwe Testament, zoals ik het verstaan, is dat hier Jezus die vrouw kon bevrijden. Het vrouw kon bevrijden. En als een paar voorbeelden wat ik graag met jullie wil hanteer, in die volgende paar weken, zo so vier weken gaan we daar naar kijken. En dan gaan we eens kijken naar die man, ook in termen van die zondeval, wat van hom geworden het, en hoe dat sy eerbaarheid en wie hij is, eindelijk heel helemaal afgebreek is. Wanneer ik denk aan vrouwen, dan gaan mijn hart uit en vanmorgen specifiek, of vandaag specifiek, wanneer ik met die vrouwen gesels, dat het niet wonderlijk wees als in die Heer Jesus Christus, alle vrouwen in die wereld ontdek, dat er de eerbaarheid weer terugkeer na hulle. As ons kyk na vrouwen, dan is ons een vir hulle, en ons is lief vir hulle. Maar vooral ook die vrees wat ek was ook in vrouwen zijn harte is, die kommer oor die kinders, en kommer oor haar man, kommer oor die wereld, en die kommer oor die toekomst, hierdie gedeelte sê, een vrou, hierdie specifieke vrou, wat beskui word, dan spreek ek, spreek ek praat van eerpa, sy is eerpa, en sy is sterk, dan gaan lees een beetje na die gedeelte, hoe sy vir haar mense sorg, lyk my wanneer die Heere Jesus in ons harte kom woon, dan word het herstel, 
En vrouwen staan op en hulle word die voorbidders in kerk. Ek wil vir jy vertel, daar is baie kerk wat vandag gebouw is op die gebed van vrouwen en die toewijding van vrouwen en die passie van vrouwen. Gemeentes wat met mekaar getrek word, gesinne wat met mekaar gehou word. Het lijkt vir my so as een vrou nie meer in die huis is nie, as sikkele mens. Ek dank die Heere vir vrouwen, maar vooral ook vrouwen wat verlos word van hierdie era waar ons leven waar daar nie meer respect vir die vrou is. Mag die Heere vir ons sien so in die volgende paar weke en mag ons sy teenwoordigheid ervaar en vooral dat vrou is sy kracht krijg daar by die kruis van die Heere Jesus Christus en dier gebed mag jy daar bevry word. Dit is wat Jesus het kan doen in die Nieuwe Testament vir jylle. Kom ons bid net saam. Hier ook in hierdie dag wil ek bid vir al die vrouwe wat ook luister na hierdie video. Al die jong dames al die oma's, al die mama's, en vooral in die wijse waar vrouwe vandag so uitgedaag word. Ons lees in die korante, ons sien dit in ons omgevings, hoe vrouwe aangerand word, waar daar geen respect meer in die huis is vir die kind, en ons sy ma nie. Ons hoor hier hoe vrouwe bitter zwaar krij om, om al die punte by mekaar te hou in die huis ook. En ek dank hier vir vrouwe in ons midde. Dank hier vir sterk vrouwe waar van spreke praat ook hier. Maar dankie dat ons weet ook, ek kom vir herstel vir al die dames rondom wat gebeur het daar in die tuin die Eva geluister het na die versoeker en die elende wat al gevolg het. Dankie heren, ek kom bevry ons, ek maak ons niet en ek kom sien die vrou en besonder ook in ons midde. Amen, amen. Ons gaan bykie daarna een plek met naam van Bosjes toe, prachtige plek waar ons een paar video's gemaakt het. En ek gaan hier net, kom sê in die volgende vier weke, net focus op vrouwe. En ek gaan vir die dames wees aan vrouwe in die Bijbel, vooral in die Nieuwe Testament, wat kracht krijg by die Heer Jesus Christus. Vooral rondom in die thema dat Christus wil hee, dat vrouwe moet vry wees. En aan bidding, selfrespect, eer vir hulle self, en vooral ook vir die wijse waar hulle op een maas is, koma's is, vriendinne is, kink dokterkies, aai broeders, ek praat met al die mans, en ons moet hulle oppas man. Ons moet hulle lief hee, en ons moet hulle versorg. God het vrou vir ons gegee. Kom ons eer dan die Heere so, en die week tot ons volgende week mekaar weer sien, die is veilig, die is lief vir die Heere, want hy is ons lief vir ons, en mag vir al vrouwe in die week een soete teenwoordigheid van die Heere Jesus ervaar. Tot ziens, tot ons soos die Heere wil volgende week mekaar weer sien. Tot ziens.